Hello everyone, my name is Nguyễn Thị Ngân. I am a teacher of Living in Lower Secondary School from Zalo Kai Zum. It's my pleasure to be here again to help you to look back some grammar aspects of Review 1, including Units 1, 2, 3 of English 8. Xin chào các em, cô là Nguyễn Thị Ngân, cô đến từ trường trung học cơ sở ở Lê Thanh Nghị, ở Gia Lộc Hải Dương. Hôm nay cô sẽ cùng với các em ôn tập lại một số hiện tượng ngữ pháp của bài ôn luyện số 1 Review 1, bao gồm các đơn vị bài học Units 1, 2, 3 trong chương trình tiếng Anh lớp 8. Are you ready? So now please look here. Uh, there are three important aspects that you need to remember. One, verbs of liking with verb in and two, infinity. Two, comparative forms of adjectives or adverbs. Three, articles. Ở trong phần này chúng ta cần nắm và bắt được ba hiện tượng ngữ pháp quan trọng. Uh, hiện tượng số 1 Các động từ chỉ sở thích Theo sau bởi động từ đuôi in Hoặc và động từ nguyên thể to infinity Hiện tượng số 2 Các dạng so sánh hơn của tính từ và trạng từ Hiện tượng số 3 Đó là những à, mạo từ trong tiếng Anh Now, Let's start with the first one Verbs of liking now, reorder the letters to form meaningful words. Và các em hãy sắp xếp lại các chữ để tạo thành các động từ có nghĩa. Can you find all of them? Great. Number one, prefer. Number two, adore. Three, enjoy. Four, fancy. Five, dislike. Six, detest. Seven, hate. So, are those are important verbs of liking? Vậy, ở đây là những động từ chỉ sở thích. So you see that here is the list of verbs of liking from the most, from the greatest to the uh, least. Ở đây là danh sách các động từ chỉ sở thích được sắp xếp từ mức độ thích nhất đến mức độ không thích nhất. Ở trò, mê, nghiền, rất thích, love. You like, enjoy, fancy, thích, don't mind, không để ý, dislike, don't like, không thích, hate, detest, get. Now look at this picture. Can you recognize this boy? So he is Bao from Về nhà đi con, yes. So you know that he loves going out with his friend loves verb of liking going Jaren Vậy chúng ta phân tích câu sau He loves going out with his friends Anh ấy thích và đi chơi cùng với bạn bè Vậy ở đây có từ loves là động từ chỉ sở thích going là danh động từ hoặc động từ thêm đuôi in vậy sau loves là chúng ta sử dụng ở bước in we can have another sentence like this và chúng ta cũng có thể có câu sau he loves to go out with his friends và nghĩa cũng tương tự với câu trên và tuy nhiên cái cấu tạo câu và khác một chút loves là động từ chỉ sở thích to go to infinity hoặc động từ nguyên thể
Beside loves, we still have some other verbs that can go with verb in on to infinity. Cũng giống với từ loves, à, có thể theo sau bởi một động từ thứ đu in hoặc à, một à, động từ nguyên thể. Và một số động từ khác à, cũng có cách sử dụng giống như vậy. Đó là love, like, hate, prefer. Và đây là trường hợp số 1. Verbs of liking, các động từ chỉ sở thích được theo sau bởi à, danh động từ verb in hoặc động từ nguyên thể to infinity. The second case, trường hợp số 2 đó là những động từ chỉ sở thích được theo sau bởi danh động từ hoặc các động từ thiên đưa in. They are adore, enjoy, fancy, don't mind, or detest. We say, my brother enjoys reading comics books. Em trai của tôi thích đọc ở truyện tranh. Can we say like this? My brother enjoys to read comics books. Liệu chúng ta có thể à, có một câu như sau không? My brother enjoys to read comic books. So the answer is no. Because after enjoy, we can only use verb in. À, chúng ta không thể à, dùng đặt câu My brother enjoys to read comic books. Bởi vì sau enjoy chỉ có thể là được từ thêm đuôi in và đối với các động từ ở trên adore, enjoy, fancy, don't mind, detest cũng vậy. Now it's time for you to do some exercises. Exercise one: complete the sentences with the correct form to infinity or in form of the verbs in the box. Some verbs can be followed by either a to infinity or an in form. Em hãy hoàn thành các câu sau với dạng đúng của động từ và to infinity tu vớt hoặc vớt in của những động từ trong ngoặc một số à, động từ có thể theo sau được à, bởi à, cả tu vớt và in Now please read and you have some seconds to look and think Now, let's check. Now, please decide which verbs can be followed with either a to infinity or an in form. Rồi, ở việc đầu tiên chúng ta nên xác định xem những động từ nào ở các câu từ số 1 đến số 10 là có thể theo sau được và bởi cả to verb và verb in. So they are love and with like and hey and one more that is like okay so very good and uh, it means that with uh, the other cases uh, we only use a uh, verb in so vậy uh, có nghĩa là trong những câu còn lại thì phía sau các uh, động từ uh, sẽ là những động từ ở dạng verb in and now it's time for us to uh, find the verbs rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các động từ. One, my brother loves football on TV. À, anh hoặc em trai của tôi thích bóng đá trên TV. Vậy đối với football, à, we will use watch. So here, to watch or watching. Number two, do people in your country like abroad on vacation? Người dân ở đất nước của bạn à, có thích À, nước ngoài và kỳ nghỉ hay không? Vậy, à, sau like à, chúng ta à, sử dụng to verb hoặc à, verb in và nước ngoài à, so, à, vậy chúng ta sẽ sử dụng từ travel so traveling or to travel 3. Riding a bike is lunch pleasure but she detests in the rain Đi xe đạp là một cái, thói, một cái sở thích của Lan nhưng bạn ấy ghét vào trời mưa. 
So here you see that riding a bicycle or riding a bike and you find a similar verb chúng ta sẽ tìm được động từ nó sẽ tương đương với cả ride a bike nên ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cycle và sau đi test sẽ là verb in so here cycling for I don't mind at home to look after the children tôi không phiền ở nhà để trông lũ trẻ at home we will use stay after my we use stay in 5. As a child, he hated books, but now he finds it enjoyable. Khi còn là một đứa trẻ, anh ấy ghét sách, nhưng bây giờ anh ấy phát hiện ra nó rất là thú vị. So, you see that with books, uh, we use the book read. Hated reading books or hated to read books. 6. Ming is in good shape. He enjoys sport and exercise. Ming là có thân hình cân đối. Cậu ấy thích thể thao và thể dục. So with sport and exercise, we use do and after enjoy doing. 7. She doesn't like up early in the morning, especially at the weekend. Cô ấy không thích sớm vào buổi sáng đặc biệt là vào cuối tuần. With up, we use get up and like to get up or like getting up. Eight. Emily dislikes crabs, but she enjoys origami. Emily Emily không thích thủ công nhưng à, cô ấy thích à, gấp giấy theo à, kiểu Nhật Bản. So with crabs, we use make and dislike making. 9. I fancy out tonight because I'm too tired to cook. Tôi thích ở ngoài tối nay bởi vì tôi quá mệt để nấu ăn. Vậy đối với nấu ăn thì không thể nấu được thì chúng ta sẽ đi ra ngoài đúng không? So here, we use eating out. Number 10. Nancy adores with her best friend Helen. So we still have the last phrase that is hanged out. So hanging out with her best friend Helen. Nancy thích đi chơi với bạn thân nhất của mình là Helen. Now, exercise 2. Choose the underlined part A, B, C, or D that needs correcting. Từ trong bài này, chúng ta thấy có các phần được gạch chân A, B, C hoặc D. Và trong mỗi phần gạch chân đó thì có một cụm từ hoặc một từ bị sai. Các em hãy tìm các cụm từ sai đó. Now please, look at the sentences for some seconds. Now let's check. Number one, my younger sister fancies to take pictures every weekend. Em gái của tôi thích uh, chụp ảnh vào mỗi cuối tuần. Và chúng ta thấy sau fancies sẽ là động từ thêm in. Vậy lỗi sai sẽ là C. Number two, do you like watching TV or do you prefer play computer games? Bạn có thích xem TV hoặc là bạn thích chơi trò chơi máy tính? Vậy sau prefer sẽ là động từ thêm in. Vậy lỗi sai play phải là playing. Number 3. Having leisure activities are truly important to the elderly. À, có những thời gian nghỉ, có các hoạt động nghỉ ngơi, à, thư giãn thì rất là quan trọng đối với người già. Vậy ở đây à, chúng ta thấy à, chủ ngữ là một cụ à, danh động từ. Having leisure activities Nên à, động từ trong câu à, sẽ chia ở số ít Vậy lỗi sai sẽ là B Và chúng ta sửa là is 
Number four. Although she wanted to go to the museum, she decided staying at home. Mặc dù cô ấy muốn đi đến viện bảo tàng, nhưng cô ấy đã quyết định ở nhà. Và sau decide à, sẽ là to verb. À, tuy nhiên ở đây lại sử dụng staying nên lỗi sai đi. Five. She enjoys picking up strawberries, so she dislikes eating them. À, cô ấy thích à, hái dâu và vì vậy cô không thích ăn chúng. Vậy ở đây chúng ta thấy nghĩa không ổn đúng không? Vậy à, lỗi sai sẽ là từ nối so phải là but. Now you move to the second aspect of grammar, comparative forms. Và chúng ta sẽ chuyển sang à, phần ngữ pháp thứ hai đó là so sánh hơn. Part 1 Comparative forms of adjectives So sánh hơn của tính từ Và chúng ta sẽ chia ra làm hai trường hợp Đó là tính từ ngắn và tính từ dài Short adjectives Short adjectives are adjectives with one syllable Tính từ ngắn là những tính từ có một âm tiết Big, small, hot, cheap, light Now, look at the picture here Tony and Pete. How do you compare them? Tony is taller than Pete or Pete is shorter than Tony. So here, the man and the woman. <coughs> We say the man is stronger than the girl or The girl is weaker than the boy. So what is the structure? Về cái quy tắc chung hoặc là cái cấu trúc chung đối với tính từ ngắn với dạng so sánh là gì? Peter, Pete, uh, the man, the girl, they are all subjects. So subject with V, short adjective ER, then with nouns or pronouns. Uh, there are some exceptions. Uh, có một số trường hợp chúng ta cần lưu ý. Short adjectives ending in a vowel and a consonant double the ending consonant and add ER. Những tính từ uh, kết thúc bằng một nguyên âm và một uh, phụ âm thì uh, gấp đôi phụ âm cuối và thêm ER. Và chúng ta chú ý đây là những từ tính từ ngắn. Big, bigger, fat, fatter, thin, thinner. Some adjectives ending in E just add a. Uh, uh, những tính từ ngắn kết thúc bằng E thì chỉ cần thêm a. Uh, nice, nicer, large, larger, cute, cuter. Two syllable adjectives ending in y. Drop y then add i e r. Những tính từ có hai âm tiết mà kết thúc bằng y thì sẽ bỏ y và thêm i e r. Happy, happier, lazy, lazier, noisy, noisier. Adjectives ending in w, e r or l e. X, e, R. Những tính từ có một âm tiết hoặc hai âm tiết kết thúc bằng W, E, R, L, E thì chúng ta chỉ cần thêm E, R. New, newer, simple, simpler, clever, cleverer. Uh, there are some irregular adjectives. Uh, tuy nhiên, uh, có một số tính từ bất quy tắc. Good becomes better. Bad, worse. Far, farther. Little, less. A lot, much, many, more. Example, carrots are better than hamburgers or hamburgers are worse than carrots.
with long adjectives đối với tính từ dài. Adjectives with two or more than two syllables are long adjectives. Những tính từ từ hai âm tiết trở lên thì được gọi là tính từ dài. Beautiful, boring, expensive, crowded. So look at the suitcase and the handbag. Please compare the price. So the suitcase is more expensive than the handbag. And task 1 and task 2. So you see that task 1 is difficult and task 2 is easy. So we say task 1 is more difficult than task 2. So what is the structure here? Vậy cấu trúc và so sánh hơn đối với tính từ dài là gì? Subject là chủ ngữ. B là more. Long adjective than now or pronounce. And we move to comparative forms of adverbs. Rồi sau đây chúng ta sẽ chuyển sang dạng so sánh hơn đối với trạng từ. Thì chúng ta hãy nhớ lại cách thành lập của trạng từ. Thì bình thường trạng từ sẽ là tính từ thêm đuôi là ly. Và khi tính từ thêm đuôi ly thì nó sẽ được gọi là tính từ dài. Vậy so sánh hơn đối với trạng từ chúng ta cũng chia ra làm hai trường hợp giống với và so sánh hơn đối với tính từ. So long adjective, long adverbs và trạng từ dài. Carefully, sadly, dangerously, loudly. Thì đối với những trạng từ dài chúng ta sẽ sử dụng à, cái à, cách thành lập cái câu so sánh hơn và giống với à, tính từ dài. Subject verb more or less adverb than now pronounced. My friend did the test more carefully than me or my friend did the test more carefully than I did. Bạn của tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi. Mr. Bai walks more slowly than Mr. Mary. Ông Pike đi bộ chậm hơn là bà Mary. Which short adverbs are đối với trạng từ ngắn? Soon fast, late, early, hard thì chúng ta sẽ áp dụng uh, cách uh, chuyển uh, giống đối với tính từ ngắn. Subject, verb and adverb react ed then nouns pronounce. They work harder than me or they work harder than I do. Họ làm uh, vất vả hơn tôi. Now, look at the cat and the dog and compare uh, the ways they run in the picture. So you see that sometimes cats run faster than dogs. Or we also have irregular cases. Chúng ta cũng có những trường hợp bất quy tắc. Vậy thường những tính từ bất quy tắc thì À, những trạng từ tương ứng với những tính từ đó cũng à, là trường hợp bất quy tắc trong so sánh hơn. With well becomes better, badly, worse, far, farther, further. For example, I believe you will do better next time. I don't want you to go farther. Now, please practice with some exercises. 1. Give the comparative forms of the adverbs and adjectives. Cho dạng so sánh hơn của các tính từ và các trạng từ. Now you have some seconds to look through. Please check easy 
easier, green, greener, dangerous, more dangerous, smart, smarter, badly, worse, dry, drier, intelligent, more intelligent, wet, wetter, strongly, more strongly, close, closer, narrow, narrower or more narrow, peacefully, more peacefully, ugly, uglier. Exercise 2. Choose the correct words or phrases. Bài số 2. Hãy chọn từ hoặc cụm từ có đúng. One, cat to usually cross over the road. You should drive. Gia súc thường uh, sang đường. Bạn nên lái xe một cách cẩn thận hơn. Vậy sau drive là động từ thường nên chúng ta sẽ sử dụng trạng từ và so sánh của trạng từ ở đây more carefully. Number two, life in some parts of the country is than that in other parts. Cuộc sống ở một số ở vùng nông thôn thì hơn là cuộc sống ở một ở một số vùng khác. I you see that here there is than. Và chúng ta thấy ở đây có than, thế nên sẽ là so sánh hơn. Vì vậy chúng ta lựa chọn more boring. 3 The old usually get up than the young. Những người già thường dậy sớm hơn là những người trẻ. Vậy, ở đây chúng ta sử dụng trạng từ early. À, tuy nhiên, đối với early, à, khi so sánh hơn, à, chúng ta sẽ à, chuyển Y thành IER, earlier. 4. An ox doesn't plow Weller or better than a buffalo. Một con bò thì không thể cầy và tốt hơn là một con trâu. Vậy ở đây chúng ta sẽ lựa chọn better vì trong tiếng Anh không có từ weller. 5. These thinking habits will help you become more confident, more confidently. Những thói quen suy nghĩ này sẽ giúp cho bạn trở nên tự tin hơn. Vậy sau become và sử dụng tính từ so more confident. We still have five other sentences. Six. Don't worry, the river is not as deep, deeper as it looks. Đừng lo lắng, cái con sông này nó không sâu à, như là à, mình nhìn thấy nó như vậy. Vậy ở đây chúng ta thấy có as, as, à, nên sẽ là so sánh ngang bằng. So the answer is deep. 7. After a hot working day, you may sleep sourlier, more sourly than usual. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn có thể ngủ ngon hơn bình thường. Vậy sleep sẽ sử dụng trạng từ softly và so sánh hơn của softly, more softly. 8. My father has been much healthier, more healthy since he stopped smoking. Bố của tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn từ khi bố à, dừng hút thuốc. Vậy ở đây chúng ta cần tính từ healthy và tính từ này kết thúc bằng why nên so sánh hơn healthier. Này, the air in the mountainous zones is more fresh, fresher than that in the cities. Không khí ở các uh, vùng miền núi thì trong lành hơn uh, không khí ở 
à, các thành phố Vậy fresh là tính từ ngắn nên so sánh hơn fresh show. Ten, I can't understand when you ask me to speak clearly, more clearly. Tôi không hiểu. À, bạn có thể yêu cầu anh ấy nói à, một cách rõ ràng hơn được không? Vậy ở đây sẽ sử dụng tính trạng từ clearly và so sánh hơn của clearly, more clearly. Exercise three, complete the sentences with the comparative form of the given adverbs. Add them when necessary. Hoàn thành các câu sau ở với dạng so sánh hơn của những trạng từ cho trước. Hãy thêm then nếu cần thiết. And the verbs are, the adverbs are carefully, far, healthily, well, hard, badly, fast, quietly, slowly. And now, please, a look at the sentences. Number one, the teacher spoke to help us to understand. The giáo viên nói để giúp cho chúng ta hiểu. Vậy giáo viên sẽ nói làm sao? Nói chậm đúng không? Slowly, so sánh hơn của slowly, more slowly. Two, she answered all the questions. Other students and she got a very good mark. Cô đã trả lời tất cả các câu hỏi so với những học sinh khác và cô ấy đã có điểm rất cao vậy có điểm cao thì sẽ trả lời tốt hơn so với các bạn khác vậy ở đây lựa chọn well và so sánh hơn của well better và đối tượng so sánh đó là the other students nên chúng ta cần có than so better than 3 the Spanish ethnic range The other runners, so he won the race. Vận động viên người Tây Ban Nha đã chạy so với những người khác, vì thế anh ấy đã thắng cuộc đua. Vậy để thắng cuộc đua thì phải chạy nhanh hơn những người khác. And he will choose fast and faster than. For Jim threw at the ball. Peter, Jim đã ném quả bóng so với Peter. Vậy có thể ném bóng xa hơn đúng không nào? Vậy far and farther than or further than. Five, this street is crowded and narrow. Couldn't you drive a bit? Con đường này rất là chật và đông người. À, bạn có thể lái xe một chút được không? Vậy khi lái xe thì cần phải lái một cách cẩn thận Vậy carefully Và so sánh hơn à, Chúng ta thêm more Six These days we are eating ever before Ngày nay chúng ta ăn hơn trước kia Vậy còn lại bốn trạng từ Vậy chúng ta sẽ thấy healthily có lợi cho sức khỏe sẽ phù hợp nhất ở đây. Và so sánh hơn, more healthily than. Seven, I did on the test that Mark did. He got an A plus and I just got an A. Tôi đã làm bài kiểm tra hơn so với Mark. Cậu ấy đã giành được điểm A cộng và tôi thì chỉ được điểm A. Vậy A cộng là điểm tốt hơn điểm A thế nên là tôi làm là tốt hơn hay kém hơn là kém hơn vậy bạn lì và so sánh hơn của bạn lì it is worse eight does more money make you work tiền có làm cho bạn làm việc chăm chỉ hoặc là vất vả hơn hot and Harder. Nine. You're talking so loudly. Could you speak a bit, please? 
bạn nói quá to bạn có thể nói nhỏ một chút được không vậy và còn lại trạng từ quietly và so sánh hơn more quietly now please I go to the last aspect of grammar articles và phần cuối cùng chúng ta sẽ chuyển đến đó là phần mạo từ a an the Now let's look at a and an. A an it means one. A we go with singular now, beginning with a consonant. A sẽ đi với danh từ đến được số ít và bắt đầu bằng một phụ âm. Again, a bot, a girl. A can go with a singular noun beginning with a vowel letter with a consonant sound. A à, cũng đi cũng đứng phía trước ở một à, danh từ à, đến được số ít mà nó bắt đầu bằng một à, chữ là nguyên âm nhưng lại à, được à, phát âm à, bắt đầu bằng một phụ âm. Ví dụ a university a year a european uh, what's about an an uh, we uh, be in front of a singular noun beginning with a vowel an sẽ đứng trước một danh từ ở uh, số ít và đến được và bắt đầu bằng một phụ âm an act an ant an a week now starting with silent eight an sẽ đứng trước ở một danh từ bắt đầu bằng chữ eight tuy nhiên chữ này là âm câm ví dụ an honor an hour an honest man an with acronyms start with consonant letters but have vowel sounds. Ân sẽ đứng trước một uh, cụm viết tắt mà nó bắt đầu bằng một phụ âm thế nhưng nó có âm là nguyên âm. Ví dụ, an S O S, an M S C, an X ray, an S S S. You see that ơ ân will be used in some cases. ơ và ân được sử dụng trong một số trường hợp nhất định. It is used before a countable singular noun referring to any or every. ơ ân được gọi là đại từ bất định và nó có thể được sử dụng trước một danh từ số ít và ám chỉ ở bất kỳ một cái đối tượng nào và nó không cụ thể. Can I have a pen, please? À, tôi có thể có một cái bút được không? Vậy à, khi người nói à, nói câu này thì người ta à, muốn ám chỉ rằng bất kỳ một cái bút nào à, không phải một cái bút à, cụ thể nào đó. When I was at the zoo, I saw an elephant. Khi tôi ở sở thú, tôi đã nhìn thấy một con à, voi. Vậy ý là ở trong cái sở thú này có nhiều con voi hoặc là có vài con voi và người nói chỉ muốn thông báo là nhìn thấy một con voi bất kỳ và không ám chỉ cụ thể một con voi nào. Before phrases of jobs, ơ và ân thường được sử dụng ở trước và các cử chỉ nghề nghiệp. I'm a student. My brother is an architect. In some expressions, quantity. Ở một số các cụ từ chỉ lượng. A pair of, a little, a few, a lot of, a thousand. In exclamation, what a and now phrase. Ở trong câu cảm thán. What a beautiful flower. Or 
What a great party. And now please move to the. The is used before a singular, plural and uncountable noun when the noun is specific and particular. The và được sử dụng trước và danh từ đến được số ít và số nhiều hoặc danh từ không đến được và chú ý đó là khi danh từ đó đã được xác định. The teacher, the student, the milk. For example, the town where Julie lives is very big. Cái thị trấn nơi mà Julie sống thì rất là lớn. Vậy ở đây cái thị trấn đã được xác định bởi vì và nó là nơi mà Julie sống chứ không phải là một cái thị trấn bất kỳ. Can you pass a the site on the table? Các bạn có thể đưa cho tôi cái lọ muối ở trên bàn được không? Về đây, salt muối đã được xác định vì và nó là cái lọ muối ở trên bàn và trên bàn này chỉ có một lọ muối. There's a festival in my village. And the festival is really exciting. Có một lễ hội ở ngôi làng của tôi. Lễ hội này thì rất là thú vị. Vậy, a festival đầu tiên là khi người ta muốn nhắc đến cái lễ hội à, lần đầu và chưa ám chỉ một cái lễ hội cụ thể nào cả. Tuy nhiên, ở trong câu sau, the festival is really exciting. Lễ hội à, rất là thú vị. Vậy cái the festival thứ hai này nó chính là cái the festival ở phía trước nó. Vậy trong trường hợp này, the được à, sử dụng à, khi Đối tượng được nhắc lại lần thứ hai và lần thứ ba. Before a noun, and that is understood by both the speaker and the hearer. The được dùng trước một danh từ mà đã được hiểu bởi cả người nói lẫn người nghe. Where is the cat? I don't know. À, con mèo ở đâu? Và à, người đi nói, à, tôi không biết. Vậy khi uh, nhân vật A uh, hỏi về con mèo uh, có nghĩa là uh, trong gia đình này chỉ có một con mèo và khi được nói đến cat thì cái người nghe có thể hiểu ngay được đó là con mèo nào. Refer to something uh, that is the only or unique in a group. Other uh, uh, được sử dụng trước uh, một cái đối tượng mà là duy nhất ở trong một nhóm The sun, the earth, the queen, the president Vậy, đối với the sun, mặt trời thì chúng ta chỉ có duy nhất một mặt trời thế nên sử dụng the hoặc the queen và nữ hoàng Vậy, ở trong một vương quốc thì chỉ có một nữ hoàng nên ở đây nữ hoàng là duy nhất của vương quốc đó tôi sẽ sử dụng the Before superlative comparison or ordinal numbers, other được dùng trước so sánh nhất hoặc trước số thứ tự. The Udu have the smallest number of people. Người Udu thì có số lượng người nhỏ nhất. The smallest là tính từ so sánh nhất và trước nó có the. She is the first visitor to the party. Cô ấy là người khách đầu tiên đến bữa tiệc. Vậy first là số thứ tự nên dùng the. Now, I you have some exercises to practice. One, complete a sentence with a an other. Hoàn thành các câu sau với a an hoặc the. So now you have some minutes to have a look at all the sentences here. Now, uh, please check 
one's ancestor worship is most important religious activities among the proven guild. Tục thờ cúng tổ tiên là hoạt động tôn giáo quan trọng nhất của dân tộc proven guild. Vậy ở đây có so sánh nhất most important nên chúng ta dùng the. Two, the young Koho women play active role in marriage. Phụ nữ trẻ của dân tộc cờ hó đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. Vậy à, chúng ta có cụm từ play a role và trong trường hợp này có tính từ active. Trong đó active à, bắt đầu bằng một phụ âm nên chúng ta dùng an. Um, Three. Some people think that moon is made of cheese. À, một số người nghĩ rằng à, mặt trăng thì được à, tạo bởi format. Vậy mặt trăng à, đây là một thực thể duy nhất nên à, dùng the. Four. Young women usually wear long blouse with a dress or trousers. Dân tộc giao thường mặc à, một chiếc áo dài với một chiếc váy hoặc quần. Vậy ở đây long blouse áo dài dress váy ở đây là hai đối tượng chưa được xác định nên chúng ta dùng a a long blouse with a dress. Five number of ethnic minorities had mastered some farming techniques. Một số dân tộc thiểu số đã làm chủ được một số kỹ thuật nông nghiệp. Vậy, ở đây có cụm từ cố định. A number of, à, tức là à, bằng với sum, một số. Six, the king of Vietnam's largest group, accounting for 86% of population of Vietnam. Dân tộc kinh hoặc à, dân tộc Việt à, là nhóm dân tộc lớn nhất chiếm 86% dân số của Việt Nam. Vậy phần đầu largest group là nhóm lớn nhất. Vậy là so sánh nhất nên cần có the percent of population of Việt Nam 86% của dân số Việt Nam. Vậy dân số này đã xác định bởi vì nó của Việt Nam. Vậy À, sẽ cần the seven Khmer have a long tradition in wet rice cultivation. Dân tộc Khmer có truyền thống à, trồng lúa nước à, lâu đời. Vậy đối với dân tộc tộc người à, sẽ à, cần the the Khmer have có một truyền thống lâu đời. Vậy ở đây sẽ cần a uh, Now, you look at exercise 2. Choose the best answers A, B, C, or D to complete the sentences. Hãy lựa chọn A, B, C, hoặc D để hoàn thành các câu sau. 1. We are looking for a place to spend night. Chúng tôi đang tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Vậy, ở trong trường hợp này, một nơi thì chưa được xác định. Thế nên cần ờ uh, nghỉ qua đêm Vậy qua đêm tức là cái đêm à mà à, cái à, câu nói này à, được à, phát ngôn Vậy à, đối với night thì sẽ cần à, the Vậy ở đây đáp án sẽ là D 2. Please turn off lights when you leave room Hãy tắt đèn khi bạn rời căn phòng này. Vậy ở đây chúng ta thấy à, cái khi à, người nói à, yêu cầu người nghe hành động này thì ý người ta muốn nói đấy là cái căn phòng mà họ đang ở đó và cái đèn cũng là đèn ở căn phòng đó. Thế nên cả hai đối tượng đèn và phòng đã được xác định. Vậy đáp án the lights when you leave the room. 3. Would you pass me salt, please? Bạn có thể đưa cho tôi cái ít muối được không? 
phệ à, muối ở đây à, đã được à, xác định và người hỏi và người nghe đều hiểu được là cái muối hoặc là cái lọ muối nào vậy ở đây cần the oh she has read interesting book cô ấy à, đã đọc một quyển sách à, rất là thú vị vậy ở đây quyển sách này À, người ta chưa à, nói đến nó là một quyển sách cụ thể nào nên ở đây dùng ăn five Mr. Smith is a customer and honest man ông Smith là một khách hàng lớn tuổi và à, là một người à, rất là chân thành vậy ở đây dùng để phân loại nên chúng ta sử dụng an old customer and an honest man. Six, youngest boy has just started going to school. Ở phần đầu, youngest boy, cậu bé, ở nhỏ tuổi nhất. Vậy so sánh nhất nên chúng ta cần the nên sẽ loại đáp án A, B, C Number 7 Would you like to hear a story about English scientists? Bạn có muốn nghe một câu chuyện về một nhà khoa học người Anh hay không? Vậy Ở đây, cả hai đối tượng chưa được xác định bởi vì cái nhà khoa học người Anh này à, có thể là có nhiều các câu chuyện khác nhau Thế nên à, cả hai trường hợp chúng ta sẽ sử dụng ờ, Tuy nhiên trường hợp sau à, bắt đầu bằng index để in Lại bắt đầu bằng một, một, một nguyên âm Thế nên à, phía sau chúng ta sẽ dùng an A story about an English scientist A There always be a conflict between old and young. Luôn luôn có một cái sự mâu thuẫn giữa người già và người trẻ. Vậy à, sau này chúng ta sẽ học à, phía trước một tính từ có thể sử dụng the để chỉ một à, nhóm người có đặc điểm như vậy. Nên ở đây à, chúng ta sẽ sử dụng the old, the old and the young những người già và những người trẻ. Number nine, my mother thinks that this is expensive shop. Mẹ tôi của tôi nghĩ rằng ở đây là một cửa hàng đắt tiền hoặc đắt đỏ. Đây, một cửa hàng nên chúng ta sẽ dùng ơ hoặc ẩn. Tuy nhiên expensive lại bắt đầu bằng một một nguyên âm nên chúng ta sẽ lựa chọn D. 10. She works 7 days a week. À, cô ấy làm 7 ngày một tuần. Vậy, à, đối với week, chúng ta dùng a. Uh. Exercise 3. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. Viết lại câu sang cách hai làm sao ở nghĩa của nó không thay đổi. You have six sentences here. 1. What major activity do you like most? Hoạt động trong lúc rảnh rỗi nào mà bạn thích nhất? Và câu mới sẽ bắt đầu bằng what à, và viết tắt của what is. Đây chúng ta sẽ có một câu tương đương là what's your favorite major activity? Two, she is interested in hanging out with friends on Saturday evening. À, cô ấy rất thích à, đi chơi với các bạn vào tối thứ bảy và câu mới bắt đầu bằng she loves cô ấy yêu hoặc là thích vậy chúng ta nhớ sau love à, động từ sẽ có hai dạng à, thứ nhất là bất in thứ hai là tu vợ nên ở đây chúng ta có hai câu mới she loves Hanging out with friends on Saturday evening Or She loves to hang out with friends on Saturday evening 3. The village is so beautiful 
và ngôi làng thật là đẹp Watch Vậy, ở đây chúng ta thấy à, câu mới Anh em sẽ chuyển sang à, loại câu cảm thán Sau watch sẽ là một cụm danh từ Và phía trước nó có thể là tính từ Vậy, watch a beautiful village Thật là một ngôi làng đẹp For He doesn't play volleyball as well as his brother. Cậu ấy không chơi bóng chuyền tốt như là anh của cậu ấy. His brother plays. Anh của cậu ấy chơi. Vậy câu trên là sử dụng so sánh ngang bằng và phía dưới chúng ta sẽ dùng so sánh hơn. His brother plays volleyball better than him. Anh trai của cậu ấy chơi bóng truyền tốt hơn cậu ấy. 5. DIY skills aren't as hard to learn as I think. Kỹ năng tự làm đồ không khó, học không khó như là tôi nghĩ. DIY skills are... Vậy câu trên chúng ta sử dụng so sánh ngang bằng và phía dưới sẽ chuyển thành so sánh hơn. So, DIY skills are easier to learn than I think. Six. Mount Everest is the highest mountain in the world. Đỉnh núi Everest là đỉnh núi cao nhất trên thế giới. No mountain, không có ngọn núi nào. Vậy, sẽ là không có ngọn núi nào trên thế giới cao hơn đỉnh Everest. No mountain in the world is higher than Mount Everest. Yeah, so you know that it is at the end of the lesson today. I hope your English will be better day by day. Thank you for your attention and goodbye.